En crypto-monnaie, il n'est pas rare de voir des projets accusés d'être des scams ou des arnaques. Et parfois, ces accusations, elles sont fondées, ce qui est une bonne chose, mais parfois, elles sont totalement infondées, et là, pour le coup, c'est pas vraiment top top. Bien souvent, l'écosystème Internet, et notamment les réseaux sociaux, propagent des rumeurs et des bruits de collard plus rapidement que les équipes avec leurs démentis et leurs explications. Pire encore, certains investisseurs vont se contenter d'écouter le bruit ambiant qui est mis en avant par les algorithmes. Et quoi de mieux que du clash et du drama pour farmer l'engagement Dynex, le DNX, c'est un des projets qui souffre malheureusement d'une mauvaise image auprès de certains utilisateurs. Aujourd'hui, je vais donc vous expliquer pourquoi certains investisseurs ont décidé de considérer le projet Dynex comme un scam, et moi je vais essayer de vous apporter un maximum d'informations pour vous donner toutes les cartes en main, afin de vous forger votre propre opinion. Alors, c'est parti Pour cette vidéo, notre partenaire commercial n'est autre que l'un des sites d'information crypto les plus consultés, j'ai nommé Crypto News. Crypto News, c'est donc toutes les dernières actualités de l'écosystème crypto en quasi temps réel. Ne manquez aucune annonce, aucune présentation ou prise de parole des membres importants de la cryptosphère, ceux-ci sont directement repris et référencés sur le site. Alors forcément, avec une actualité qui peut parfois être pas mal dense, le site regroupe toutes celles-ci sous différentes catégories, afin de vous permettre d'y voir plus clair. Bitcoin, Ethereum, NFT, DeFi et bien d'autres n'auront donc bientôt plus aucun secret pour vous. Mais en plus de l'actualité, vous pouvez également retrouver des articles et des guides détaillés afin d'en apprendre plus sur certains projets, sur le fonctionnement de la blockchain et plus généralement sur l'écosystème des cryptoactifs. Ceux-ci sont avant tout à but pédagogique afin d'aider les débutants à faire leurs premiers pas, mais également les investisseurs plus confirmés avec des comparaisons et des explications techniques sur certains domaines, comme par exemple comment créer votre propre crypto-monnaie. Dans un autre registre, Crypto News vous propose également des analyses détaillées et comparatives entre les différentes plateformes d'échange. Vous retrouvez ainsi leurs forces, leurs faiblesses, s'il y a présence de KYC, les volumes journaliers, etc., etc. De quoi pouvoir comparer les différentes offres très facilement. Euh, sachant que le site est totalement gratuit, le plus simple est encore d'y jeter un coup d'œil par vous-même. Pour cela, le lien dans la description de la vidéo. Merci à eux pour le soutien et bonne vidéo à tous Alors pour commencer, le projet Dynex c'est un projet qui est très particulier et qui est vraiment mis à part au niveau de l'échiquier des crypto-monnaies et des crypto-actifs. Très souvent, les gens vont le considérer et le placer dans la catégorie d'épines, c'est-à-dire l'utilisation de ressources informatiques pour fournir de la puissance de calcul. Alors c'est vrai que pour le projet Dynex, il a recours à ce système, hein, les mineurs vont pouvoir fournir de la puissance de calcul au réseau, mais cette puissance de calcul, elle est quasiment exclusivement utilisée par le réseau qui est créé par Dynex. Il n'y a pas une volonté derrière de revendre cette puissance de calcul, bien que ce soit théoriquement possible. Et cette puissance de calcul, elle va notamment être utilisée pour développer et assurer le bon fonctionnement d'un ordinateur neuromorphique. Euh, oui, je vous l'avais dit, c'était un petit peu particulier comme projet. Et avec cet ordinateur neuromorphique, on touche ici au cœur même de l'objectif et du principe même de fonctionnement de Dynex. Alors, vous vous en doutez, un ordinateur neuromorphique, c'est très compliqué à comprendre, c'est également très compliqué à expliquer, et donc ici, je vais volontairement simplifier certaines choses et faire quelque chose de très simple. Donc, s'il y a des Dynex maximalistes qui regardent cette vidéo, ne le prenez pas mal. Le but ici, c'est pas de rentrer dans le moindre détail du projet pour que tout le monde puisse comprendre ce qui se cache derrière, pour ça, comme d'habitude, je renvoie les gens directement vers tout ce qui est les informations, les GitHub, les sites officiels, etc. etc. Ici, le but, c'est vraiment de donner un max d'infos pour que les gens aient toutes les cartes en main et que ces informations, elles soient le plus claires possible. Et d'ailleurs, comme d'habitude, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas justement à aller creuser toutes ces informations sur le site officiel, les médiums, etc., etc. Je vous mets quelques liens dans la description de la vidéo. Honnêtement, c'est hyper intéressant à analyser et à comprendre, mais comme je vous le dis, c'est relativement complexe. Et donc concrètement, c'est quoi un ordinateur neuromorphique Alors c'est tout simplement un ordinateur qui joue dans la catégorie des supercalculateurs. Et dans cette catégorie, je suis persuadé que vous connaissez son représentant le plus connu, le fameux ordinateur quantique dont on parle tant. Un ordinateur quantique, c'est donc une sorte de super ordinateur qui, pour fonctionner, va avoir besoin de conditions bien particulières, notamment au niveau de la pression, de la température et de tout un tas d'autres paramètres hyper compliqués à maintenir afin de réaliser énormément d'opérations à la minute et donc beaucoup plus d'opérations qu'un simple ordinateur traditionnel. Car, contrairement à un ordinateur classique qui fonctionne avec des bits, 
les fameux zéro heure, hein, des, pas l'esprit mal tourné pour le coup, notre ordinateur quantique, quant à lui, va fonctionner avec ce qu'on appelle des qubits, c'est-à-dire également des 0 et 1, mais la possibilité d'avoir la superposition de ces deux états au même instant, grâce justement à son modèle quantique. Bref, c'est ultra efficace comme moyen de calculer à partir du moment où vous remplissez toutes les conditions nécessaires. Et ces conditions, elles sont malheureusement très dures à garder dans le temps. Le temps de fonctionnement d'un ordinateur quantique, c'est seulement de quelques minutes. Parce que oui, garder une machine proche du zéro absolu, à savoir moins 273 degrés Celsius, et là je suis content d'avoir fait chimie à l'école, mais également ne pas avoir de champ magnétique et plein d'autres choses alors que la machine elle fonctionne, ben vous en doutez, c'est absolument pas simple. Et donc, l'ordinateur neuromorphique de Dynex, dans toute cette histoire, il est où Alors, pour faire simple, eh l'ordinateur quantique, bien que très particulier, ça fonctionne quand même comme un ordinateur. Dynex et son ordinateur neuromorphique, comme c'est indiqué dans le nom, celui-ci va fonctionner comme notre cerveau. Et pour le coup, l'ordinateur neuromorphique va avoir recours à ce qu'on pourrait appeler, d'une certaine façon, des neurones artificiels. Et cette technologie, ça apporte tout un tas d'avantages à l'ordinateur neuromorphique par rapport à l'ordinateur quantique. Premièrement, ça va être le fait de pouvoir réaliser tout un tas de tâches en parallèle, comme le fait notre cerveau, là où un ordinateur classique, et dont l'ordinateur quantique, va réaliser les tâches les unes après les autres. Mais également, l'ordinateur neuromorphique, c'est un peu plus baroudeur, un peu plus 4x4 par rapport à un ordinateur quantique, parce qu'il n'y aura pas besoin justement de réunir toutes ces conditions hyper compliquées, hein, pas de champ magnétique, la bonne température, pas de perturbation, etc. etc. Ça peut vraiment fonctionner d'une façon beaucoup plus simple, sans avoir toutes les contraintes, et donc bah, on comprend bien que c'est beaucoup plus simple à mettre en place. Et pour finir, et pas des moindres, l'ordinateur neuromorphique consomme beaucoup. Mais alors quand je vous dis beaucoup, c'est beaucoup, beaucoup moins d'énergie qu'un supercalculateur, qu'un ordinateur quantique, et c'est donc pour toutes ces raisons que ce type d'ordinateur est très intéressant, notamment au niveau de la résolution de calculs complexes. Bref, vous l'aurez compris, rien qu'en expliquant cela, on comprend bien que ce genre de projet, c'est clairement pas à mettre entre toutes les mains, notamment au niveau des investisseurs, parce que c'est très très complexe. Et encore ici, pour le coup, j'ai énormément simplifié les choses, je m'en excuse par avance. Si vous voulez justement vous challenger un petit peu, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur le white paper, vous allez voir, c'est directement un autre level. Et donc, de par sa nature ultra complexe, eh bien, on perd directement beaucoup d'investisseurs qui vont plutôt se contenter de crier au loup avec la masse, parce que pour le coup, ça, c'est beaucoup plus simple à faire, que de tenter de faire leurs propres recherches et de faire leurs propres analyses. Mais malheureusement, l'histoire, elle ne s'arrête pas là. Contrairement à beaucoup de projets crypto, Dynex, vous devez vraiment le voir comme une société et pas comme un énième projet de crypto-monnaie. C'est d'ailleurs la volonté première de la team hein, lorsqu'ils vont lancer leur entreprise. Ce sera d'abord une entreprise vraiment traditionnelle, classique, dont le but c'est justement de développer un ordinateur neuromorphique. Ce n'est que par la suite, notamment lié à quelques contraintes techniques, qu'ils vont se décider de se lancer dans l'écosystème de la crypto-monnaie on en parlera un peu plus tard, pour justement développer leur propre blockchain et leur propre coin. Et de par ce principe de fonctionnement, ça peut clairement déranger plusieurs investisseurs, là-dessus c'est compréhensible. Ce qu'il faut également savoir, c'est qu'à la base, le Dynex, effectivement, il est utilisé comme monnaie d'échange pour pouvoir avoir accès justement à cette puissance de calcul et avoir accès à l'ordinateur neuromorphique. Sauf que, pour le coup, moi en tout cas en ce qui me concerne, je considère plutôt le Dynex, le coin, comme une représentation d'une part de la société, un petit peu comme une action dans une société traditionnelle. Parce que pour le coup, lorsque vous investissez dans le Dynex, vous n'investissez pas directement dans l'ordinateur neuromorphique, mais plutôt dans la société qui le développe et qui assure son fonctionnement. Et de par même ce principe-là également, ça peut déranger certains investisseurs, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça dans l'écosystème des cryptos. Nous voici maintenant au cœur de la problématique et de la polémique. En effet, pour faire fonctionner un ordinateur neuromorphique, vous avez, comme n'importe quel autre ordinateur, besoin de puissance de calcul. Et pour cela, au départ, la team elle va se tourner vers ce qu'on appelle les FPGA. Les FPGA, ce sont des cartes programmables qui sont ultra efficaces, mais accessoirement également ultra chères. Et c'est notamment le genre de cartes que vous allez retrouver dans les ASIC qui vous permettent notamment, par exemple, de miner du Bitcoin, du Caspa, de l'Alephium ou n'importe quel autre ASIC. Le problème des FPGA, c'est que par la suite, si vous voulez scaler, c'est-à-dire augmenter la puissance de votre ordinateur, eh bien, il va falloir réinvestir dans du matériel. Et or, comme je viens de vous le dire, c'est du matériel qui est extrêmement coûteux et qui n'est pas disponible à la grande distribution. On ne trouve pas des FPGA chez votre simple revendeur informatique. 
La team se retrouve donc confrontée à un problème. S'ils veulent développer le projet, il va falloir trouver une autre solution. Et c'est à ce moment-là qu'ils découvrent que l'ordinateur neuromorphique, il y a également la possibilité de le faire fonctionner avec d'autres composants hardware, les fameux GPU, les fameuses cartes graphiques. Parce que, bien que cela soit moins efficace qu'un FPGA, ben, ça fonctionne quand même. Et surtout, contrairement à un FPGA, les GPU, les cartes graphiques, on en retrouve énormément. Elles sont beaucoup moins chères. C'est très facile de s'en procurer. Là, par contre, vous les retrouvez vraiment chez tous les revendeurs informatiques. Et surtout, et c'est cela qui est très intéressant, ben, actuellement, il y en a des milliers et des milliers qui sont disponibles parce qu'on se retrouve avec des mineurs des crypto-monnaies qui, oh, surprise, possèdent des cartes graphiques par centaines. Et c'est là que ça devient très intéressant. La team va alors décider de faire pivoter son système de fonctionnement en quittant les FPGA pour les GPU, et c'est là déjà le premier nœud du problème. En effet, pour certaines personnes, la team se serait gavée en profitant justement d'être les seuls sur le réseau avec leur FPGA, et ne laisserait que les miettes aux mineurs qui seraient arrivés avec leur GPU. Mais alors là, on pourrait se dire, bah, il suffit de regarder sur le bloc explorer du projet pour voir justement si la team a pu en profiter ou non. Et c'est là le deuxième problème, entre guillemets, c'est le fait que, de par son principe de fonctionnement comme une société au départ, hein, c'est ce que je vous ai expliqué dans le point juste avant, Dynex fonctionne vraiment comme une boîte, et eh bien la blockchain malheureusement, elle était privée et elle était anonyme. Ce n'est que par la suite qu'elle est devenue une blockchain transparente. Ce qui veut dire que malheureusement, on ne peut pas retracer les transactions qui ont été faites avant que la blockchain ne devienne transparente. Ce qui laisse planer le doute au niveau justement de cette légitimité et de cette transparence envers la communauté. Et vous vous en doutez, rien qu'en disant cela, il n'en fallait pas beaucoup plus pour que certains crient au scam. Et pour le coup, on ne peut pas vraiment leur donner tort. Et malheureusement, pour Dynex, les problèmes ils ne s'arrêtent pas là. En effet, il semblerait que la team ait privilégié certains logiciels de minage plutôt que d'autres. Et ça, c'est quand même une opération qui est surprenante quand on sait que bah, le but, c'est d'avoir un maximum de GPU. Donc, pourquoi ne pas donner les accès à tous les différents logiciels de mining mais également le fait qu'au départ, la team était totalement anonyme. Alors par la suite, justement, ils se sont doxés pour apporter de la crédibilité et de la légitimité au projet. Mais c'est vrai que si vous avez eu que les informations de départ, bah pour vous, la team, elle est toujours anonyme, alors que c'est plus le cas. Et pour finir, la team est souvent accusée d'utiliser un jargon technique ultra complexe et compliqué pour tenter peut-être de noyer le poisson et de perdre certaines personnes qui chercheraient justement à faire des recherches. Et là, c'est vrai que c'est un petit peu mitigé parce que le domaine est ultra technique. Donc c'est clair que c'est normal d'avoir du jargon technique, mais il doit y avoir quand même la possibilité de simplifier et de vulgariser cela. Un petit peu comme je l'ai fait ici. C'est vrai qu'ici, c'est extrêmement simplifié et vulgarisé. Mais je pense que comme d'habitude, il y a toujours un juste milieu qu'on peut trouver. Vous avez donc maintenant toutes les cartes en main pour vous forger votre propre opinion. Mais de toute façon, que Dynex soit un scam ou non, le projet Dynex, il est extrêmement clivant. Je remarque que soit on adore, soit on déteste, mais on a rarement un entre-deux. Ajoutez à cela le fait que le projet soit dans un domaine ultra complexe, bah, ça n'aide pas à la démocratisation parce que le public cible, bah, il est extrêmement restreint. Moi personnellement, j'aime beaucoup parce que ça fait des domaines de la science que j'analyse et que j'étudie, notamment quand j'étais à l'école, mais vraiment c'est quelque chose qui me parle, mais je suis bien d'accord que c'est clairement pas le genre de sujet qui va parler au plus grand nombre. De mon point de vue, parce que je vais quand même vous donner mon avis sur la question, vu tout ce que le projet a mis en œuvre et a tenté d'apporter justement pour prouver sa bonne foi, je dois dire que j'ai envie de lui donner sa chance et de me dire que bon, ok, ils ont eu un départ catastrophique, c'est un faux départ, mais depuis ce temps-là, ils essayent vraiment de faire les choses au mieux et ils essayent tant bien que mal de remonter cette pente qui est quand même pour le coup relativement verticale. Pour moi, si la team avait vraiment voulu scam la communauté, bah, elle ne serait jamais doxée, parce que pour le coup, bah, c'est complètement idiot de faire ça. Elle n'aurait jamais continué à apporter des preuves justement de sa bonne foi. Quand vous êtes un scammer, bah, tant pis, vous continuez et vous prenez l'argent qui est dispo. Si vous en prenez plus, tant mieux. S'il y en a moins, bah, tant pis, c'est toujours ça de prix. Et surtout, bah, je pense que la team aurait arrêté le développement et qu'elle aurait déjà repris ses billes, parce que là, c'est vrai que ça fait un bon moment que ça dure cette histoire autour du projet Dynex. De plus, du côté du projet actuellement, il y a pas mal de bonnes nouvelles qui sont en train de tomber, ce qui montre d'ailleurs encore une fois que la team continue son développement. Ils sont d'ailleurs en train d'organiser des petites compétitions entre leur ordinateur neuromorphique et d'autres supercalculateurs, comme celui de chez IBM ou encore de celui de chez Google. Et je pense vraiment que si votre but c'est le scam, bah vous prenez pas la tête avec ça. Mais pour être tout à fait franc avec vous, je pense qu'il y aura toujours une petite part de doute sur ce lancement un peu particulier et un petit peu... Euh... <rire> calamiteux, si je puis m'exprimer ainsi, 
Donc, ce genre de doute, ça ne me choque pas trop, parce que, honnêtement, je commence à avoir l'habitude, notamment sur pas mal de projets low cap, ce que j'ai étudié, mais c'est vrai, encore une fois, que pour certains investisseurs, ça peut clairement être un frein au système d'adoption, et là-dessus, il n'y a absolument rien à dire, il y a un risque qui est là, il faut savoir vivre avec, ou au contraire, ne pas s'impacter, et donc, plutôt laisser tomber. Et donc, pour moi, le projet n'est pas un scam. Ok, ils ont eu un départ très catastrophique, très houleux, ils ont tenté de mettre pas mal de choses en place pour justement euh, rectifier le tir, même si parfois ça n'a pas été parfait. Et donc, bah, j'ai vraiment envie de leur donner leur chance et de me dire que, ok, ça a mal commencé, mais depuis l'or et tout ce qui a été fait, le projet va vraiment dans la bonne direction. Et c'est pour ça que pour moi, c'est clairement pas un scam, parce que je pense qu'ils ne seraient jamais pris la tête avec autant de choses différentes si le but c'était vraiment de scammer la communauté. Mais encore une fois, libre à vous de vous forger votre propre opinion là-dessus. D'ailleurs, en parlant de propre opinion, n'hésitez pas à me partager votre avis en commentaire si vous êtes d'accord avec l'analyse ou au contraire pas du tout. Si vous avez d'ailleurs d'autres sources d'informations qui pourraient venir justement étayer cette analyse, en bien comme en mal, bien entendu, n'hésitez pas à les poster dans la description. Ça m'intéresse toujours d'avoir des infos, des fiches ou autres sur le sujet. Parce qu'encore une fois, un avis, il peut changer en fonction de ce qu'il y a. Ce n'est bien entendu, comme toujours, pas un avis définitif. Et donc, voilà, je compte vraiment sur la communauté. N'hésitez pas à me partager tout ça en commentaire. Comme d'habitude, je me fais un énorme plaisir de vous lire. Et si jamais cette vidéo vous a plu, je compte sur vos likes et vos partages. N'hésitez toujours pas à vous abonner à la chaîne. La meilleure façon de soutenir mon travail. Je vous souhaite à tous d'excellents investissements dans le monde des crypto-monnaies. C'était MCTK. Ciao les crypto-fans.